De retour sous Wall of Tank pour montrer le dernier venu chez les premiums, j'ai nommé le 100 là. Donc il y a un premium anglais tier 8 léger. Je vais vous montrer ses avantages, ses inconvénients et éventuellement comment le contrer. Je me retrouve dans le garage pour vous montrer ce petit char, donc ce fameux anglais tier 8, le 100 lac. Euh, il faut bien comprendre que donc c'est un premium pour la nouvelle branche de char britannique que connaissez bien, qui est arrivé il n'y a pas très longtemps, qui se trouve hop là ici. À ce niveau-là, donc vous voyez là le 7R, etc., etc. Et ce sont des chars spécialisés de par leur taille euh, au niveau de tout ce qui est euh, détection passive, parce qu'ils peuvent vraiment se cacher dans les endroits que normalement d'autres nations, d'autres chars ne peuvent pas. Là, je vais vous montrer une petite subtilité. Bon, déjà un peu la détection, parce que euh, tout ce qui est camouflage, je ne peux pas vous le montrer après. J'arrive à 30% avec toutes les compétences au maximum, euh, notamment en rajoutant en plus un pudding. Donc, c'est dans la gamme normale des euh, légers de ce tiers-là. Ce que je voulais vous montrer, c'est cette petite subtilité. Regardez bien le char. Regardez un équivalent tiers 7 anglais. Tiers 8, c'est à peu près pareil. Et regardez la différence de taille. Le char premium tiers 8 anglais euh, léger est très très gros. Et en fin de compte, il va sortir à cause de cette différence de taille, de la façon de jouer usuelle des Anglais qui sont là, comme je viens de le stipuler, pour faire de la détection un peu passive. Ils ont été construits pour ça. Euh, si on va sur le côté, regardez, là je vais mettre là. Attendez, je vais mettre là. Mon canon est entre Wall of Tank et Frontline. Si je clique maintenant sur Anglais, regardez la différence de hauteur. Et ça, à mon sens, ça va faire toute la différence que j'ai expliqué après dans les caractéristiques. Le char anglais britannique premium tier 8 n'aura pas la même façon de jouer que les, ces équivalents non premium de la nation anglaise. Voilà, de manière assez simple, c'est en tout cas mon ressenti. Toujours dit, vous avez en tout cas trois membres d'équipage. Euh, Excusez-moi, trois membres d'équipage comme euh, les standards. Là, vous pouvez voir ce que j'ai mis comme équipement. Pour un léger, j'essaye de maximiser un peu euh, tout ce qui est euh, sa détection et son camouflage. Donc, je mets euh, optique traitée. J'adore ajouter ventilation qui va booster le camouflage et en même temps la détection et au niveau des compétences bah c'est camouflage qui est important et après ouais, je mets ce qu'on peut par rapport à ça maintenant je vais vous comparer ce char à d'autres tier 8 je vais vous comparer ce char donc le 100 lac au fameux LHMTV qui est l'équivalent anglais tier 8 et ensuite je vais mettre des américains donc le T92 et le M41 Bulldog je mets les autres chars parce que au niveau des pressions, c'est un peu la même chose. Et surtout pour vous montrer que, à mes yeux, hein, de manière assez rapide, le T92 est assez proche de ce 100 lac. Et il a une belle différence en fin de compte avec le léger euh, tier 8 anglais, comme j'ai expliqué avant. Là où ça va vite sauter aux yeux, c'est au niveau du DPM, donc les gars par minute. Vous voyez ici, on est à 2000, 2085, là, qui est à 1400. Bon, le calibre de ce char est euh, au niveau du... Euh, comment ça s'appelle L'anglais est identique, mais malgré ça, il a un DPM ridiculement bas on pourrait se dire bah tiens ce char est probablement un peu pété par rapport à celui-là c'est la première conclusion quand on regarde ce genre de choses mais comme je vous ai montré tout à l'heure euh, la taille des chars euh, j'estime simplement que le 100 lac n'a pas le même gameplay pour le faire simple et du coup on va retrouver peut-être un gameplay qui est plus proche des américains pour ça que je me suis permis de mettre les deux en comparaison mais là on voit le gros écart c'est au niveau du dpm et comme vous le savez la branche britannique euh, des légers a un dpm assez ridicule si on compare à d'autres légers. Donc là, DPM assez bon, pénétration franchement bien acceptable, 189, ça m'a... Enfin, j'ai agréablement surpris dans plein de situations avec une munition premium qui va à 223, euh, mais donc ça fait, ça fait le café, vous pouvez vraiment vous amuser à pénétrer énormément de chars avec cette pénétration qui est passablement bien. Naturellement, l'anglais, euh, là, quand on prend patient sur DPM, a une pénétration plutôt haute, ça me paraît bizarre, mais voilà. Et euh, ensuite, autant de visée, ben là on n'est pas très loin du KT92, meilleur que celui-là. Et si je continue la vitesse, je pourrais la qualifier standard, notamment le ratio puissance euh, euh, poids et dans ces eaux-là, les résistances terrain en harmonie là, mais un peu moins que le reste. On est, au niveau mobilité, ce, ça a été. Ce que j'ai vraiment bien aimé, là je, je suis allé rapidement, c'est la dépression moins 10. On peut faire vraiment passable de choses, surtout que le canon est assez haut comme vous avez pu voir, versus le reste du corps, du fait que le, comment ça la tourelle est carrée vers l'autre. Donc, vous pouvez vraiment profiter du terrain avec ce char, le, le 100 lac, de telle façon à pouvoir sortir quelqu'un d'autre et à la dépression. Pas d'armure, naturellement, il ne faut pas quand même s'attendre à trop de choses. Les points de structure en adéquation. Et le dernier bon point qui est bien quand même, c'est 400 de portée de vue, hein, versus euh, l'équivalent britannique 480. Ce qui fait qu'à mes yeux, ce char, c'est simplement le 100 lac, un premium tier 8 qui ressemble un léger 
que je qualifierais de standard au niveau du turut avec le K92 en référence. J'enchaîne très rapidement avec l'armure, il a juste pas d'armure. Voilà, 20, rien du tout, rien du tout, 10, 11 à l'arrière. Donc n'importe quel char qui utilise des munitions explosives pourra s'amuser avec. La seule petite exception, si vous faites l'erreur, tirez au niveau du canon. Et encore, là, vous pouvez normalement passer facilement. Faites attention, en gros, quand vous tirez dessus. Là, je vous montre le fait que, comme, regardez, là, c'est là que je vais montrer la tourelle, elle est assez haute. Vous pouvez facilement cacher des fois ici tout le char et laisser apparaître que le canon. Et si vous faites, vous jouez au niveau de la dépression, si vous arrivez à vous cacher correctement, j'ai pu me mettre dans des positions qui étaient intéressantes pour alléger, c'est ce que je vous montrais. Mais bref, gardez à l'esprit qu'il a juste aucune armure à ce niveau-là. Et une dépression de moins 10 sur tout le côté, sauf à l'arrière qui a moins 8. Euh, voilà, là, attendez, moins 10, moins 10, non, non, moins, moins 10 partout, voilà, excusez-moi, donc c'est super, super intéressant, oh, et utilisez, profitez-en, vu qu'il a une tourelle arrière, à essayer, en niveau de gameplay, de jouer comme ça, simplement. Au niveau de son gameplay, on reste avec un léger typique standard, donc il faut vraiment utiliser tout ce que vous connaissez avec les chars légers, faire du spot en amont, spotter vos ennemis, détection... Euh précoce et après tu as leur mobilité pour pouvoir flanquer choses comme ça il a une bonne pénétration par rapport à d'autres chars équivalents de tier 8 c'est son point fort et une dépression de moins 10 tout autour du char donc utilisez le fait qu'il ait une tourelle arrière pour éviter de trop vous exposer et profiter de ça ce sont petit plus par rapport à d'autres chars légers tier 8 On arrête de parler théorie, je vais vous montrer une bataille full euh, char euh, de rang 8. Euh, une partie, euh, sur, enfin une carte j'entends euh, couloir, avec une grosse partie de ville à colonne 8 à 0, vous la connaissez bien. Cette carte n'est pas forcément facile à jouer en léger, dans le sens que, usuellement, au niveau détection, il y a des gens qui vont ici, qui se font un peu, on va dire, avoir, ou rusher, ça dépend. Et après, c'est cette zone-là qui va être intéressante. Au niveau de la partie, moi je décide d'aller dans cette zone là, je préfère ici en tant que léger simplement parce que je peux euh, me dégager, partir ici, l'échappatoire la... est beaucoup plus compliqué. Hein. Et quand je vais ici, j'aime je... plutôt avoir un char qui a une, tr... enfin, une bonne résistance, on va dire, s'il y a un adversaire qui se met à vous attaquer de manière très agressive et dangereuse. Donc je préfère cette zone là, utiliser ce petit couloir que vous voyez ici où il y a déjà le LT432 pour détecter des éventuels chars de l'autre côté. Vous voyez, je me mets en marche arrière avec un petit dérapage contrôlé, je vais vraiment profiter du fait que ça soit une tourelle arrière et ce char là vous devez abuser de la tourelle arrière c'est peut-être la seule originalité par rapport au fait que ça soit un char léger tier 8 car le reste je le répète encore c'est assez standard il n'y a pas euh, beaucoup de, de choses qui changent bah, notamment par rapport au T92 en face ou d'autres chars qui aussi une tourelle un peu arrière derrière qu'il en soit. Ma comparaison, vraiment, le T92 est une très bonne comparaison si, si vous voulez une référence d'un autre char. Et je dois avouer au niveau de, de World of Tanks qu'il devient difficile de faire un gameplay original euh, qui sort un peu du lot si vous connaissez les jeux depuis assez longtemps. Toujours est-il ce char, je l'ai pas mal utilisé en soutien au final euh, parce qu'il a une, une assez bonne cadence. Il faut faire attention à pas mal d'autres chars, notamment les Français à roue. Donc un bon soutien était euh, assez utile dans plusieurs situations. Là, je vais l'augmenter, ne me demandez pas pourquoi. C'est comme ça. Au niveau de la bataille, donc vous avez remarqué au départ qu'il y avait énormément de légers. 4, c'est pour la salle la, la raison que je ne suis pas allé aux colonnes 4, là, parce que comme déjà c'est une position très dangereuse, je le fais peut-être quand il y a un seul léger, mais quand il y en a 4, hors de question, le risque est beaucoup trop grand. La bataille continue, vous avez pu voir que nous, on a eu euh, nos moyens qui sont tous à la colonne 1-2. Malheureusement, les moyens adverses sont venus nous chercher au niveau de la ville, ce qui était un peu surprenant de l'autre côté. Donc, on n'est pas forcément dans une position favorable. J'utilise la mobilité. Là, je suis un léger en ville. J'ai quand même 500 de détection, 400 points de dommage. Je prends mon temps et mon optique à ce moment-là, c'est de contourner les chars adverses pour faire des dommages, pour aider, à assister d'autres chars comme là, le lourd qu'on a à notre gauche, le Love. La bataille continue. Il y a un T54. Regardez, hop quand vous êtes de dos, je vous conseille toujours, toujours de tirer sur le côté, regardez, je tire là, sur les côtés ici euh, du char, à gauche ou à droite. Au centre, vous avez le moteur, sur les côtés, vous avez simplement les barils euh, d'essence, et donc vous avez plus de chances de mettre le feu à un char en tirant sur les côtés à l'arrière que sur le centre, simplement. Comme j'ai un petit calibre, le, les chances de faire des dommages, d'enflammer, il faudra au moins deux tirs, mais c'est un petit plus de temps en temps d'enflammer un adversaire, donc gardez ça à l'esprit quand vous êtes de dos, en train de taper, tirer sur les côtés, c'est toujours un petit bonus. La partie suit son cours tranquillement, j'ai déjà 1000 points de dommage. 
Yep. Précision normale, standard intéressante. Hein. J'aime bien aussi la vitesse arrière de ce char qui est 23 km h mais qui est euh, basique quasiment dans beaucoup de chars à ce niveau-là. Mais je ne sais pas pourquoi, j'aime bien surtout le fait que comme cette fameuse tourelle en arrière, je reviens dessus, c'est son petit plus, je me suis retrouvé dans une situation assez cocasse où ça peut être très utile de retourner. Euh, le lourd que je couvrais a pris de drôles de décisions. Hein. Donc, voilà. Je n'ai pas compris pourquoi il est passé par là. Maintenant, je vais vous montrer le gros point fort quand même de charge. Je ne l'ai pas trop évoqué dans sa comparaison parce que je ne montre jamais les obus. Euh, pour une bonne raison, mauvaise réponse. 189 pénétration ici, je vous ai dit. Là, 223, voilà, c'est ça. Et je ne vous ai pas montré l'autre chose qui fait la force de ce char. Ce sont les obus explosifs. 90 de pénétration, c'est vraiment, vraiment pas mal. Et euh, il faut en abuser. Euh, J'ai peut-être pas assez de munitions explosives dans ce char à mon goût, mais il faut en abuser. J'ai eu pas mal de situations avec tous les légers qui existent maintenant, les chars un peu en papier, que ce soit bien aussi les TD ou certains autres chars. 90 de pénétration pour vraiment être profitable dans beaucoup de situations. Donc n'hésitez pas à exploiter ça. C'est beaucoup plus euh, au niveau de la pénétration que d'autres chars. Et si vous croisez donc la tourelle arrière, la pénétration intéressante euh, et ces obus explosifs, euh, vous avez le gameplay euh, plutôt basique de ce char. Je continue ma détection tranquillement. Regardez, là, avec ma petite munition explosive, il ne m'en reste que 4 maintenant. Ça permet de faire quand même pas mal de dommages. Mes souvenirs sont bons. 300, 280. J'ai eu beaucoup de high roll. Et là, je loupe naturellement. Au niveau de la bataille, on a le contrôle de la carte. Par contre, on est euh, égalité au niveau des chars. On, enfin, on a le contrôle de la carte. On est égalité, on a perdu la colonne 1-2, mais c'est pas une chose qui m'inquiète à ce moment-là. Là, ce qu'il faut faire attention, c'est pas faire trop d'erreurs à essayer d'attaquer les chars qui sont en défense avec un RHM à droite et deux TD de l'autre côté. Et je vais exploiter à fond mes munitions euh, explosives. Vous avez pu voir que j'ai fait une petite glissade, le dérapage contrôlé pour exposer ma tourelle arrière. J'arrête pas de le répéter, mais c'est ce qu'il faut faire avec ce chat. Utiliser sa tourelle arrière euh, en dérapant. C'est la, la barre d'espace. Donc euh, j'ai fait plusieurs fois comme ça des petits dérapages. Petite munition explosive au niveau du canon. Ça, ça vous fout. Euh, voilà. Ça arrive. Hein. Et là, je finis tranquillement le char. Je suis déjà à 1700 points de dommage, 1200 d'assist. Je vais pouvoir contourner, faire un peu mes courses. Et voilà, là c'est tout, tout le plaisir, on va dire, des chars légers quand vous contournez vos adversaires en fin de partie. Fin de partie, il n'empêche que nous gagnons que d'un char, donc c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux engagé. À ce moment-là, on peut voir que nos adversaires sont en train de caper euh, avec un LT et un M41 qui sont revenus en défense. Et moi, j'étais plutôt dans l'optique d'aller essayer de capturer la base adverse à ce moment-là pour essayer de compenser. Je crois qu'on à 2300 de points de, de dommage, visible en tout cas, 1200 d'assist. Mais ce que je range, je voulais montrer, c'est tous les capacités de ce char euh, pour essayer un peu de les différencier des autres légers, voir le petit plus qui peut peut-être vous intéresser. Donc je, je le répète encore très rapidement, la tourelle arrière, la pénétration qui est vraiment intéressante sur euh, l'ensemble de ces obus, notamment les obus explosifs où j'avais pas trop insisté au niveau du descriptif mais j'insiste au niveau du gameplay et euh, les moins 10 euh, de dépression du canon tout autour du char. Il y a beaucoup de chars où euh, de temps en temps l'arrière est moins euh, indiqué et là c'est pas le problème. Voilà, je continue mon marché. Hein. Ah, tête abusée, voilà. <rire> Il est normal que je me fasse détecter à cette distance-là. Si vous regardez la minimap, il y avait 150 mètres. Buisson ou pas, ça change pas grand-chose. Je demande à faire... Euh, enfin, on se met en alliance et on finit avec une victoire où j'ai 2800 points de dommage et 1200 d'assist. Je finis avec une petite master sur ces cartes Lagville, donc une carte couloir que vous connaissez bien. Vous avez pu voir, j'ai fait pas mal de dommages, j'ai pu exploiter un peu le, les dégâts par minute, le DPM de ce char, malgré que ce soit un anglais, comme je vous expliquais de toute façon avant. Dans le résultat de la bataille, je finis quand même avec 3100 points de dommages, 1200 d'XP de ma master, surtout le fait que ce soit mis ensemble. Quelques spots, 1700 grâce à moi, avec un peu euh, de dégâts au chenille pour pouvoir avoir des, de l'assistance et autrement au niveau euh, standard détection au niveau de les ennemis. Voilà, vous avez pu voir un peu la capacité de ce char. J'ai pas sablement utilisé les munitions explosives, parce que je trouve que c'est un point fort de ce char, et ce qui fait une petite master à la fin. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. N'hésitez pas à la partager, à commenter, mettez des commentaires si vous en pensez au niveau de ce char premium qui arrive pour les anglais. N'hésitez pas à liker la vidéo et on se voit une prochaine fois.